Vamos seguindo aqui porque hoje pela manhã teve uma operação da polícia para prender líderes de quadrilhas que estavam brigando entre si, tá? Dois bairros aqui da Zona Oeste da cidade. E aí a criminalidade estava em guerra. E aí você sabe, né? Quando começa bandido brigar com bandido, até aí tudo bem. O risco é o cidadão de bem ser atingido, né? Polícia na rua e a nossa equipe junto enche a tela. Os policiais se reuniram na Delegacia Central de Londrina para dar início à operação. E saíram em comboio antes mesmo do dia amanhecer, para cumprir 11 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Nesta casa, no Jardim Santiago, zona oeste de Londrina, um homem foi preso. O carro que estava na garagem, que teria sido usado em uma tentativa de homicídio, também foi apreendido. A polícia também cumpriu mandados em outros bairros da cidade, como o Conjunto Vista Bela, na Zona Norte. No total, quatro pessoas foram presas. De acordo com a polícia, o motivo da operação seria uma guerra que já passa de uma década entre o Jardim Santiago e o Conjunto Vila Rica. A briga entre os dois bairros da zona oeste de Londrina teria gerado uma série de homicídios. É mais de 10 anos, né, uma guerra que já matou dezenas de, de pessoas, tanto inocentes como pessoas envolvidas com o crime. Né, várias vidas foram tiradas em razão dessa guerra entre Vila Rica e Santiago. E mais recentemente foi essa situação no Cresol, no dia 21 de julho desse ano, no qual numa saída temporária de presos, ou, iriam sair presos das duas quadrilhas e eles né, foram armados, pessoas das duas das ambas quadrilhas vão armados para receber esses presos e eles acabam trocando tiros ali exatamente na frente do Creslon, que é uma unidade prisional de regime semiaberto, né, o tamanho a audácia deles. As investigações começaram depois da morte de Pedro Amaro da Silva Neto, de 23 anos, mais conhecido como Pedrinho da Vila Rica. Ele foi assassinado a tiros no Jardim São Rafael, zona leste de Londrina, em julho deste ano. Três dias depois, houve um tiroteio na saída do Creslon, o Centro de Ressocialização de Londrina. As imagens de câmeras de segurança flagraram um carro que passou atirando, enquanto outro rapaz armado, que estava a pé, revidou. Dois homens foram baleados. Horas depois, mais disparos, desta vez no Conjunto Santiago. O alvo era Guilherme Henrique, que foi atingido e morreu na hora. Outro rapaz também ficou ferido. Segundo o delegado... A operação identificou e prendeu os líderes das quadrilhas para evitar que novos confrontos aconteçam e que pessoas inocentes que moram nos bairros também sejam atingidas. Um vingando a morte do outro, então é uma vida e mortes de inocentes, é, morre um num bairro, eles vão e matam um no outro bairro e assim, e assim por diante. Já está há décadas nisso e a delegacia de homicídios agora vai resolver essa, essa situação prendendo as lideranças, né? como nesse caso foram 11 mandados de prisão. Bom... A polícia continua investigando essa história, tá? A gente tem quatro que já estão presos ao longo do dia. Outras prisões podem acontecer e as investigações seguem, continuam, tá? Repito, enquanto a bandidagem está brigando entre si, tudo bem. O problema é que eles estão brigando no nosso mundo, tá? Na rua da sua casa, na rua da minha casa, e aí um inocente pode ser atingido. E é isso que a polícia quer evitar, tá? 10 para uma da tarde.